Բարև ձեզ եթերում է հաջողության բանաձևը։ Այս անգամ խոսելու ենք կախնիքներով լի և հետաքրքիր մասնակիտություններից մեկի գորգագործության մասին։ Եվ իհարկ է փորձելու ենք բացահետել նրանց հաջողության բանաձևը։ Կորգագործությունը շատ հին պատմություն ունի, դրանով զբաղվել են դերևս մեր թվարկությունից առաջ երորդից եկրորդ հազարամեկներում։ Կիտական պարզաբանում կավոր գորգագործությամ զբաղվել են բոլոր ժողովորդներըվ։ Գորգի ամենավաղ նմուշը գտնովել է ալթայի պազիրի կուրգանում և թվագրվում է Քրիստոսի ծարաջ հինգերոր դարին։ Մի շար գիտնականներ գտնում է, որ այն ստեղցվել է հայկական լերնաշխարում։ Պատմական Հայաստանում գորգեր նու կարպետներ Ուստի վախասակից նրանք սովորում էին այս արհեսն ու գործում իրենց ոժիտի գորգերը։ Կործել են բրդի, վուշի, մետակսի և բամբայկյատ հելերից։ Առանց խավի գորգերը հայերի մոտ կարպետ են կոչվել։ Վաճարականներից Որտեղի արտադրանքը առավ վաճարականները գնել և աճարել են այլ երկրներում։ Եվ կանի որ առաբները կարինին կալին կամ խալի են կոչել, դրանից էլ առաջացել է խալի անվանումը։ Կորգագործական արվեսն իր ողջ պատմությ Այն ու ամենայնիվ գորգագործության ավանդույթները պապանվեցին և պոխանցվեցին սերունդներին։ Կորգագործության պապմանման և զարգասման գործում մեծ է նաև հեկկան պետականման կարժական համարսահանի դերը, � Հաջողության բանածան այս անգամ անդրադարնալու է գորգագործության իսկ այդ մասին կխոսենք մանկավարժական համասանի դեկորատիվ գիրարական արվեստի ամբյոնի դասախոս նայրա Մխիթայրյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նայարա Մխիթարյանը 2005 թվականից հայ երիտասարդ էրուդիտներ հասարակական կազմակերպության անդամ է։ 2010 թվականից աշխատում է տերյան մշակութային կենտրոնում և դասավանդում է խաճատուր Այնք պատրաստ կլինի 2018 թվականի հոգտեմբերին և կզարդարի երևանի պատմության թանգարանի պատը։ Գորգագործ ունինք բարդ բնագավար է ու բաղկացած է մի քանի մաղսնագետների աշխատանքներից, սկսաց թել մշակելու ներկարարության, նախագծման և հենց գորգործելու ծեխնիկական մասից։ Որեմ գորգարգործությունը ինքը սկսում է տվել տեղանքը և թեման ուսումնասիրելուց։ Հորինակ, եթե ինչ-որ մի տեղի համար նախատեսվում է գ Իրա մեջ ասենք դնելով ամբողջ իմաստը, տվյալ թեմ այս շուրջ, իմաստները զարդանախշերի միջոցով են գորգի մեջ հավակվում, բացի որ զարդանախշերի միջոցով է գաղափարը կազմակերվում, ներկայացնելու ամպոպել, եոտնել և երեկնել հատուկ նշանակությունով պաշպանիչ անջատարար գծեր է նեղել, որ կենտրունական հիմնական դաշտին պաշպանել են։ Այսինքն հիմնական գաղափարը գորգի մեջ եղել է դասավորված կենտրունական մասում։ Ձերքով նախագծելու� 
նոր հատուկ բաժանարար թղթի վրա, որտեղ պատրաստվում է, կարոցվում է ծեխնիկական նկարը, որով հետև սա համարվում է, որպես այսկիս տվյալ թեմայի շուրջ, գորգի համար։ Հետո դրանից հետո այսպեսի ծեխնիկական նկար ենք պատրաստում, որտեղ յուրականչուր դաշտը գույնով, չապով, ձևով պետք է խիստ ճշգրիտ լինի հաշվարկված եւ հենց այստեղ որոշվում է գորգի խտությունը, որը ամենակարևոր է գորգագործության մեջ, որ յուրականչուր 10 cm մեջ քանի հատ հանգույց է կապվում ու հենց դրանից կախված է լինում գորգի որակը ու իրա արժեքը այսինքն գորգի ինչքան բարձր խտությամբ գործված լինի այնքան ինքը արժեքավոր ու դժվար գործվող գորգի համարվում մինչև 2100 խտություն ունեցող գորգեր են եղել մեր հին ժամանակներում գործված հենց Արցախի տարածաշրջանի գորգերն են եղել տարբեր խտություններ կան բարձր մինչ 1800 1600 խտության հիմա այս մեր ժամանակներում նման բարձր խտության գորգեր միայն գործում են մետաքսի թելերից բրթի թելերից գործվող տեղական գորգեր համարյա թե մենք չունենք այդ բարձր խտությամբ գործվող իսկ ինչ փուլ է տեղափոխվում դրանից հետո ռամանախագծի տեխնիկական նկարը պատրաստելուց հետո արդեն պետք է մտածենք հաստոցի մասին թելերի մասին հենք կապելու մասին դա արդեն մյուս մասն է գորգագործության մեջ որ դա էլ հիմնականում կատարում են այլ վարպետներ այդ դեպքում մենք տեղափոխվենք եւ ցույց տանք նաեւ մնացած փուլերը սիրո Հաջորդ փուլում պետք է արդեն թելերի մշակման մասը պատրաստել, թե ինչպես է գզում, թե բուրդը գզելուց հետո դառնում են, դառնում է թել, պահանջված խտության հիման վրա ստացած թելերը պետք է ներկվելու process անցնեն։ Ներկելու process-ը ապահովում է բնական ներկայանյութերի շնորհիվ, որը մեզ կներկայացնի Պարն Անդրասյանը։ Կպատմեք թե ինչպես են ստանում այս գույները։ գույները բնական ճանապարհով ենք ներկոմ, այսինքն բնական բույսերով, անկույզի կեղևն է, վրայի կանաշ կեղևը, շականակագույն գույն է ներկոմ, սպիտակ թթի ծառի թեփը բաց դեղին, նրան կեղևը թութունի գույն, անթարամ ծաղիկը մեկ ուրիշ դեղին գույն, տորոնի արմատը, որին շատ լավ ծանոթ է, կարմիր գույն է ներկոմ։ Եվ ինդիգոն ներկում է կապույտ գույն։ Քիմիական ներկումը մոտ 100 տարի առաջ է սկսել թելերի, միջև այդ հայերը ներկել են միայն բնական ներկանյութերով։ Իհարկե բնական ներկանյութերը ժամանակայի տարերի ընթացքում միշտ փոխվել են այլ բուսերով, այլ ներկանյութերով, որովհետև մարդիկ միշտ պրպտել են հայերը մի նոր բան են ներկանյութ են գտել, մի նոր բույս են գտել, որ պիգմենտներ է ունեցել։ Ու մի բույսը ժամանակի ընթացքում եղանակային փոփոխությունների սկիչ-կիչ պակասելա, մյուսը շատացելա, որը որ հարմարա եղել, ասենք, գորգործելու ներկման համար քանակությունը բավարարելա, միշտ փոխ փոխարինվել են մեկը մյուսին։ Ծերագործ գորգերը շատ դանդաղ են գործվում, ինքնարժեք շատ բարձր է թանկ արժե եւ դրա համար էլ պետք է շուկայում MPC արտադրանք դու ներկայացնես, որ կարողանա մրցակցի մյուս պետությունների, մյուս երկրների նմանատիպ արտադրանքի հետ։ Աշխարհի ընկերությունների, ես կասեի 95 տոկոսից ավելին բնական ներկայությունով չեն ներկում։ Շատ դժվար է։ Եթե քիմիայով 3 ժամում մոտ 100 կգ թել կներկեն, բնական ներկայությունով այդ 100 կգ-ը մինիմում 3 օր է պետք ներկելու համար։ Իսկ դա շատ ծախսատար է։ շատ աշխատատար է ու շատ թանկար։ Կատարած նախագծի հիման վրա ընդրում ենք թելերը հատուկ խտության եւ գունա բաշխման հիման վրա էլի արդեն ներկատնից բերում ենք այն թելերը, որոնք հարկա են էսկիզում հա, պատրաստում ենք հենքը, հենքը կապում են այսպեսի հաստոցների վրա մի քանի հոգով նման 
մեծ չափի է հաստոցի վրա մի քանի հոգի են աշխատում, որով հետև ինքը բավականին դժվար է այս բարձրություն � Ասպով հատուկ ծեխնիկայով կաղափում է մեկ լրացուցիչ թելեր, որ հենքի հատիկները մեկ ու մեջ հետու առաջ է տանում, այսպես, որ կարողանան բացի գործելու պրոցես նապահովելուց, որ հանգույցներ են կապում, որի միջոցով խավ ենք ստանում գորգի, նաև միջնաթել կոչված թելա հանցնի առանքով, որպիսի հանգույցներին ամուր կապի ու ամրացնի, որպիսի հետագայում հանգույցները չկանդվեն։ Եթե նմանատեպ մեծ գորգերա նախատեսվում գործել, ընտրում են նույն ձերագիրը ունեցող վարպետների, որպիսի լարվածությունը հանկարջ չպոխվի գորգի մեջ, խտության հետ կապված, ամրության հետ կապված, ձիկ ու թուլ գործելու հետ կապված, որով հետև եթե մեծ լարվածություն հոքր մասնիքների վերացվել ու ամբողջ էտ կատարած աշխատանքը մեկ ռոպեմ կարող է թերցնել ջուրը։ Կարի է տեղափոխվել մեկ կալ աշխատանքի մոտ և ես էլ պորձել։ Հորձելը այդքան սենց ծեխնիկական աշխատանք էլ չի իրանից են թադրում, որով հետև եթե գորգագործ այդոր տրամադրություն չունեցավ, վատ առող ճաղավ, ինքը երբեք չի մոտենա գորգին ու չի գործ է, որով հետև գորգը Եներգիայա տալիս և եներգիայա վերցնում, այսինք են տվել գորգագործ իրա վատ եներգիան, երբ եք գորգին չի հաղորդի, իսկ եներգիան ինչպես է հաղորդում, սրանք բնական նյութեր են և բնական նյութերը շրջապատից անպայման ամեն ինչ կլանում են։ Ես կարող եմ հործել։ Իհարկ է կարող եք, հիմա դուք տանակը վերցրեք, անպայման թելը ձեր ձերքի մեջ այսպես պահեք և փոքրի կարջ հատվածը երկու մատի մեջ, հետո կվերցնեք եվս մի անգամցությությությությությությու� դուրս հանեց, հետո մի ասին իչացնում եմ, կտրում ես հատվածը, հիմա փորձենք։ Ես փորձեցի գործել չի գիտամ դա, որ կանով ինձ մոտ ստացվեց, դա արդեն պետք է ասեք դուք։ Սեզ մոտ ստացվեց ենպես չեր, որ դուք անտաղանդ էիք և հնարավորությունը չներեց, որ ես փոքրիք հատպածում մի փոքր կարողանա եք դա տիրապետ էիք, պարզապես երկար ժամանակ ու հմտություն է պետք, որպիսի դրա մեջ ավելի վարպետանալ, կարծում է, որ ստացվեց ու նորմալ է։ Գորգի մեջ կա մի հատ առանձին առանձնահատուկ մի պահել գործողությունների պատարակաղ ներկայացնող էր այնց կտուտա, ինքը հայհին, հայկական ժամանակներց եկելա կտուտիչ որպես, այսինքն հատիկները նստացնող, հա այսպես անպայման նստացնում են միջնաթելը, հետո մյուս կողմիցել են մեկ անգամ եվ որը ունի հատուկ ձև ու կարուցված, այնսպես դուր սեկած հանգույցների ավելորդ հատվածը սկսում են խուզել և հերացնել, որպիսի հավասար խավ ստանան։ Իսկ այնտեղ ինչ են անում։ Եստեղ վերականգնողական աշխատանքներն են տարվում, որտեղ հին գորգերը կարողանում են վերականգնել մեր վարպետները։ Կնանքներ, սա տեսնիք։ Կորգերկան որոնց միջնաթել նա վնասվել, որոնց խավ նա վնասվել, որոնց երի զայն այս պատատվող մաս նա վնասվել, տարբեր վերականգնող աշխատանքներ է տարվում, նա այս թե գորգի ինչ հատված նա վերականգնվել, այս պահին միջնաթել � Ես 
Գոր գպատրաստ լինելուց հետո լվանում են, լվանալուց հետո չորանոցում չորացնում են, որից հետո անպայման անցնում է այսպիսի մշակման ձև, խուզում են հարդ հարթեցնելու նպատակով և ավելոր թելերը միջից հանելու նպատակով, ձերքով է խուզվում և հատուկ այսպիսի մեկ է նաև, հիմա ձեզ ծուծ կտան։ Գորգը գործելուց հետո մի քանի մշակման պրոցես է անցնում, լ Ես իտեպնշեմ, որ այս աշխատանքը հենց տիկին Մղթայրանի աշխատանքն է, սովոր է գորգագործություն և պահպանեք հնուց եկածավանդիթները։ Հանպես հասկացանք սա իմ խելքի բանը չէ։ Մենք գտնվում ենք մանկավարժական համարսայանի արվեստանոցներից մեկում և այստեղ ուսանողները աշխատում են, փորձ են կասկանանք, թե ինչ գործ են անում և ինչով են զբաղված այստեղ։ Բարձ ես աղջիքներ, ինչ եք անում այստեղ կասեք։ Գորգ ենք գործում, արդեն միջնաթեր անցկացրել ենք, գույները դրել ենք և հիմա խուզման պրոցես։ Կասեք ես տեստում եմ, որ բոլորը մենակ են աշխատում, հիմնականում իսկ դուք զույքով, ինչ է կանում։ Կարպետ ենք գործում։ Իսկ դուք ոգնում եք նրան, թե խանգարում եք։ Ըգնում եմ։ Վարև աղջիկ։ Վարև ձեզ։ Կասեք դուք ինչով եք զբաղված։ Ես գորգի կարտեզագրությամբ։ Այսինքն կարտեզագրությամբ կարտեզ է անդրորոշտ ինչ-որ։ Բոլոր գործվածքները ու արհասրակ ամեն ինչ ինչ ստեղցվում է արվեստի բնագավարում նա խունանում է նախանկար, գորգը մնացացներից տարբերվում է նրանով, որ նախանկարի փոխարեն ունենում է կարտես, այսինքն ավելի կոնգրետ ու ճշգրիտ որը վստավում է վարպետին, ով աստ հաշվարկի գործում է գորգը։ Բաստորեն դուք հիմա վարպետի գործ եք կատարում։ Ոչ, ես կատարում եմ կարտեզագրում, որը պետք է հանձնեմ վարպետին, ով կգործի գորգը։ Հասկացա� Կոնգրետ մեր բաժինը, այսինքն կիրարական արվեստո ուսումնասիրում է կիրարական արվեստի բոլոր ճուղերը, գորգագործություն, կարպետագործություն, գոբելենագործություն, մետաղի գեղարվեստական մշակում, պայդի գեղարվեստական մշակու կիչ թե շատ մի կիչ արդեն աշխատել են, դուք նոր եք սկսում, հա, սկսելու համար ինչ է անդրաժեշտ։ Սկսելու համար անդրաժեշտ է հենքը կապել, որից հետո թելերով աշխատել, եթե արդեն կարտեսը պատրաստ վիճակում է։ Մանկուտ շատ եմ սիրել գործել, ինքս հաճախել եմ հայորդացտուն և ուսումնարան և այնուհած ծանկացա, որ ապվայման սովորը մանկավարժական համասարանում ավելի բարձրագույն դարսնելու համոր իմ գիտերիքները։ Հիրի, դու ասացիր, Իհարկ է, հնում կտրել են ընդհանապես տղաները, գորգը նույնպես գործել են տղաները շատ լավորակի և ամպայման կտրելուց պետք է եղել կտրի տղամարդ։ Կտրի չէ։ Իլիտ, չի գիտեմ, շնորավորում են ընդանապես ես պարագայում։ Շնորավորում են։ Շատ լավ, ուրեմ շնորավորում եմ։ Կասես ինչպես կարող ենք տարանջատել կո գորգը մնացած գորգագործների գորգերից։ Հայկական 
Հորդային շրջանում հայկը կան գորգարվես տեպ, տարածում է գտել նաև եվրոպայի մի շարկանքյուններում, սակայն խսան պլուզումից հետո կարավարճական հմտությունների և կապերի բացակայության պաճարով ձերագորս գորգերի արտատրու� Այդպիսով նոր թապ հաղորդվեց հայկական ձերագործ գորգերի արտադրությանը և զարգացմանը Հայաստանում։ Ներկայում ես գորգագործության կենտրոններ են շառունակում մնալ Սյունիքն ու արցախը։ Հատկանուշա� Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը և մեգերյան կարպետ անկերությունը մեկնարկել են նոր բարը գործական ծրագիր։ Անկերության համոտ գորգագործների ոգնությամբ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի երիտասարդները մի քանի ասվան � ու հասույթ ամբողջովին կծարայի Հայաստանի մանոքներ հիմնադրամի ծրագրերին։ Ամենազգ ունի մշակույթը ներկայացնելու աշխարին ներկայանալու իր ձևն ու միջոցը։ Գորգը մեր մշակույթի անբաժան մասն է։ Հայկա� գորգը պատմություն է և ամեն ձերագործ գորգ ինքնատիպ ու առանձնահատուկ ձերագիր ունի։ Հենց այս ձերագիրն ու հայկական շուն չէ վերականգնեց Մեգերյան ընտանիքը, որ նուղիղ մեկ դար առաջ սկսած գործը սերնդեսերունդ � ուր 20-որ դարասկզբից հաստատվել և գորգագործության բեին զբաղվում պապը հորեղպայրներն ու նրանց ընտանիքները, ինքը եվս միացավ ընտանեկան ավանդույթին։ Մենք սկսանք շարնակել նորիցնույն գործը, որ ունեինք � հետո եգիպտոս է Հումինիա, Պակիստան, Ավղանստան, տենց հերթով չինաստան էլ են գարը։ Անկախության տարիներին Հավի Մեգերյանը բազմիցս ոգնել է հայրենիքին, բարեգործական ծրագրեր իրականացրել, սակայն մի որ հայ Եթե իմ տող ասես, կետաս գործ կտաս ասես ժողովորդին։ Պապ ասի մեր ժողովորդը տե դժվար ժողովորդը մինչ է, բան ասետ չեմ ուզում լսեմ, ասետ է ուզում եմ, որ դու իրագանություն ալես, որ ժողովորդին գործ դա կասետ, մեր Այսպես Մեգերյանները 2002 թվականից գործունայություն ծավալեցին նաև Հայաստանում, գնելով երևան գորգ ընկերությունը իր բոլոր մասնաչուղերով, որն արդեն անգործության էր մատնված և աստեղության տանգված էր գորգագործության Գորգ ետ կապել է հիվանդությունա, եպ որը սկսար սիրել, գորգ անկաղք է զնեց իրան ներա կաշում կեզ իրա մեջ, ու սկսում ես հետաքրքրվել շատ խորնա գորգագործությունը, 
Et gorgo vor gordele nachtske ka gordo men energika mecha. Ira heto guinera designera amen inch mshakuit ma men garach vor shatera gite en gorka gorka vochi ban chine shana komiranet vor mena kokta gorden et hima arten jogortnel haskatsa vor gorki mech ka arves gorki mech ka mshakuit. Գորգնայ եւ բժշկելու կարողություն ունի ասում է Ռավի Մեգերյանը։ Եթե գորգդ գեղեցի կա գծագրությունը շատ դու ամեն օր մի բան ես գտնում այդ գորգի մեջ։ Հետո գորգը նենց պիտի լինի որ գույները բան քեզի չջղայնացնի։ Ամբողջովը problemներ ունեն մարտիկ տունեն գալի հանգստանալու նստածեն։ Նա իմա գորգին մի հատ ուզորա գտնում դիզանակը վայ ես ինչի համարա միտքի ինչ է գեղեցկությունը Եթե ամեն ինչ է ավելի մարդուն բուժի չելա գորգյուսողը ինչի այդ իրա ներվերը հանգստացնում է եւ որ գորգ է սուսում ներվերը հանգստացնում է ինչև անգամ բուժի չ մասնագետություն է կա գորգագործության մեջ Ռաֆի Մեգերյանի որսիները եւս հետաքրքրված են գորգագործությամբ իսկ որ ավելի հետաքրքիր է երկու տարեկան թորնիկը հատուկ սեր ունի գորգի հանդեպ Իմ պապիկից անցավ մեզի հայերիքներ պապիկի ցանցավ մեզի հիմա ինքնի ցանցն մտ տղաս որ չորրորդ ջեներեշնն է ալնում բայց կարամ ասեմ թորնիկս կա անունը ռաֆի այլի նկարները կա ոնց է գորգը բացում փակում ոնց է գորգի հետ ապրում ինքն ինձ ավելի շատ սիրում է հալա երկու տարեկանա Աշխարում հայկական գորգագործությունը տարածող մարդու հաջողության բանաձևը անընդհատ սովորելն է։ Իմ հաջողության բանաձևը աշխատասերությունն է։ Երբ որ աշխատասերես այդի արդեն ավելի առաջ կետաս, ամեն օր առաջ կետաս, հետո պետք է լսես կողքիներին։ Եթե բեկը մի բան է ասում խոսում, չպետք է ասես ես ամեն ինչ գիտեմ, այնի ոչ մի բան է։ Դուք լսես, որով գորգը արթա, արթի մեջ դիզայն կա, է դրանք միշտ պետք է լսես նայես սովորես մինչև է սորել բոլորսը սովորել տեղ ունենք Գորգագործությունը հին բայց չհնացող մասնագիտությունը Յուրաքանչյուրը ունենք հաջողության մեր բանաձևը բայց Յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում ընկածը կամքն ու աշխատասիրությունը Հետևեք մեզ Facebook-ում եւ դասարանը Mgaik-ում Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ